Enttäuschung macht sich breit. Der Toyota Brios wird voraussichtlich nicht, so wie zumindest von uns erhofft, als rein elektrisch angetriebene Variante auf den Markt kommen. Ab Sommer 2023 planen die Japaner, die fünfte Generation des Prios als Plug-in-Hybrid auf unseren Markt zu bringen. Ei, das ist ganz schön spät. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Wahnsinnig schön finden wir das Design. Aus dem Liebling der Taxifahrer mit dem sparsamen Antrieb wird nun ein Modell mit potenten Antrieb. Immerhin kein konsequentes Downsizing, denn angetrieben wird das Modell durch einen 111 kW, also 148 PS starken 2 Liter Otto Motor, der durch einen 120 kW, also 160 PS starken Transaxel Elektromotor an der Vorderachse unterstützt wird. Daraus ergibt sich, weil man das Ganze nicht wie bei Adam Riese einfach addieren kann, eine Systemleistung von 164 kW, also 223 PS, was gegenüber der aktuellen 90 kW, 122 PS starken Plug-in-Generation einen deutlichen Zugewinn an Leistung und Beschleunigung bedeuten dürfte. Das passt auch ganz gut zu der schnittigen Optik, die, wie gesagt, mir persönlich wahrlich gut gefällt. Positiv ist, dass die rein elektrische Reichweite laut Hersteller um mehr als 50% vergrößert wurde. Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt nun über eine Kapazität von 13,6 Kilowattstunden und hier schätzen wir auf die rein elektrische Reichweite von ca. 80 bis 90 km, ausreichend für die meisten täglichen Pendelstrecken. Der Akku lässt sich natürlich per Kabel oder auch über ein optionales Solardach laden. Das ist schon clever. Weitere Infos zur Ladeleistung etc. erwarte ich dann spätestens zum Marktstart im Sommer 2023. Aber ist dann so ein Fahrzeug noch zeitgemäß? Wäre es nicht gerade diese Form, die sich auch für ein rein elektrisch angetriebenes Modell anbieten würde? Was meint ihr zum Toyota Prius? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne ein Like für den Algorithmus und natürlich ein Abo für diesen Kanal.